ശത്രു വിമാനങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് തടയാനായി ഉയർന്ന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകാശ് പ്രൈം മിസൈലുകൾ വാങ്ങാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നു പതിനായിരം കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുന്നത് ചൈനയോടും പാകിസ്ഥാനോടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പതിനയ്യായിരം അടിയിലധികം ഉയരമുള്ള ലഡാക്ക് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കായാണ് ഇരുന്നൂറോളം മിസൈലുകൾ വാങ്ങുക ശത്രു വിമാനങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് തടയാനാണ് തീരുമാനം ഡി ആർ ഡി ഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആകാശ് മിസൈലുകളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട പതിപ്പായ ആകാശ് പ്രൈം സൈനിക പരീക്ഷണങ്ങളിലും മറ്റും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് വിദേശ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഉപരിതല മിസൈലുകൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡി ആർ ഡി ഒയ്ക്ക് തന്നെ കരാർ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അയൽ രാജ്യങ്ങളായ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും പർവ്വതാതിർത്തി ലംഘിച്ചുള്ള വിമാനമാർഗമുള്ള ആക്രമണം ചെറുക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ആകാശ് മിസൈലുകളെ തന്നെ നിയോഗിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം ആകാശ് പ്രൈം മിസൈലുകളുടെ രണ്ട് റെജിമെന്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പരിഗണിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചാൽ പതിനയ്യായിരം അടിക്ക് മുകളിലുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച അഗ്നി മിസൈലുകളെ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയും ലഡാക്കിൽ നിന്ന് കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രതിരോധ ഏറ്റെടുക്കൽ സമിതി യോഗത്തിലാകും നിർദ്ദേശം ചർച്ച ചെയ്യുക അയ്യായിരം കോടി രൂപ മുടക്കി ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയ ആകാശ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സുരക്ഷ കണക്കാക്കിയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന അതിർത്തികളിലെ സംരക്ഷണത്തിനായാണ് മിസൈലുകൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച മധ്യദൂര കര വ്യോമ മിസൈലുകളാണ് ആകാശ് സൂപ്പർസോണിക് വിഭാഗത്തിലുള്ള മിസൈലിന്റെ ലക്ഷ്യപരിധി ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും പ്രയോഗിക്കാവുന്ന മൾട്ടി ഡയറക്ഷൽ സിസ്റ്റം ആണ് പ്രത്യേകത യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ ആകാശത്തു നിന്ന് കരയിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന മിസൈലുകൾ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ എന്നിവയെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ആകാശ് മിസൈൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ പത്തിനാണ് ആകാശ് മിസൈൽ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് ചൈന പാക് അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് രണ്ട് മിസൈൽ റെജിമെന്റുകളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയാണ് രണ്ട് റെജിമെന്റുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ സേന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ആകാശ് മിസൈൽ റെജിമെന്റ് ആകണമെന്നാണ് സേനയുടെ ആവശ്യം പതിനായിരം കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഇതിനായി ചിലവ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നാണ് സേനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന നേരത്തെ മിസൈൽ റെജിമെന്റുകൾക്ക് വേണ്ട ആയുധങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ആയുധങ്ങൾ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം ശബ്ദത്തേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പുതുതലമുറ ഹൈപ്പർസോണിക് ആയുധ നിർമ്മാണങ്ങളും അണിയറയിൽ സജീവമാണെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കീഴിലാണ് ഹൈപ്പർസോണിക് ആയുധങ്ങൾ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുക പദ്ധതി വിജയകരമാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ ശക്തികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറും സെക്കൻഡിൽ ഒരു മൈൽ വരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ മിസൈലുകൾ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ കണ്ടെത്തി പ്രതിരോധം തീർക്കും പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ട നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആധുനിക ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായാണ് ഇന്ത്യ ഹൈപ്പർസോണിക് ആയുധങ്ങൾ രൂപം നൽകുന്നത് ഈ മിസൈലുകൾക്ക് പരമ്പരാഗത അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പേലോഡുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ദീർഘദൂരത്തേക്ക് ചെന്നെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും നാഗ് അഗ്നി തൃശൂൽ പൃഥ്വി എന്നിവയാണ് മറ്റ് മിസൈലുകൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരം വഹിച്ച് കുതിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആകാശിന്റെ നീളം അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ കുതിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് അഞ്ചിന് ആകാശ് കരസേനയുടെയും ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞതാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക